ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തുടർച്ചയായോ ഇടവിട്ടോ നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് ദിവസത്തിൽ താഴെ മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ചിരുന്നവരെ തൊട്ടടുത്ത വർഷം പ്രവാസിയായി കണക്കാക്കും ദീർഘകാലത്തേക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരാണ് ജോലിക്കും മറ്റുമായി ഇത്തരത്തിൽ വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നവർ ആ സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ തന്നെ എൻ ആർ ഐ സ്റ്റാറ്റസിൽ എത്തും ഒരാൾ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്നും നിർവചിക്കുന്നതും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ സംബന്ധിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതും ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് ആദായ നികുതി നിയമം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ വിദേശ നാണയത്തിൽ നടത്തുന്ന ഇടപാടുകൾ ഓഹരികളിലും ഭൂമിയിലും മറ്റ് ആസ്തികളിലും നടത്തുന്ന നിക്ഷേപം വിദേശത്ത് നേടിയ പണം കൊണ്ടുവരുന്നതും തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതും തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഫെമായിൽ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരുടെ നാട്ടിലെ ആസ്തികളും വ്യത്യസ്ത വരുമാന മാർഗങ്ങളിലെ ആദായ നികുതി സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളുമാണ് ആദായ നികുതി നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ളത് എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ടുകൾ അഥവാ നോൺ റെസിഡന്റ് റുപ്പി അക്കൗണ്ടുകൾ പ്രവാസികൾക്ക് തുടങ്ങാവുന്ന സാധാരണ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടുകളാണ് ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ നിലനിർത്തുന്ന അക്കൗണ്ടിൽ വിദേശത്തു നിന്നും അംഗീകൃത കറൻസികളിൽ പണം അയക്കുകയോ അവധിക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെത്തുമ്പോൾ വിദേശ കറൻസിയായും ട്രാവലേഴ്സ് ചെക്കായും തുക നിക്ഷേപിക്കുകയോ ആവാം ഇന്ത്യയിലുള്ള എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നോ ഫോറിൻ കറൻസി നോൺ റെസിഡൻസ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നോ പണം മറ്റ് എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റാം സാധാരണ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടുകളിലെ പോലെ പലിശ ലഭിക്കും സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ലണ്ടൻ ഇന്റർ ബാങ്ക് നിരക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പലിശ നൽകുക അക്കൗണ്ടുകളിൽ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിദേശത്തേക്കും അയക്കാം എൻ ആർ ഒ അക്കൗണ്ട് ജോലിക്കായി വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിലവിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എൻ ആർ ഒ അക്കൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നവരുമായി ജോയിന്റ് ആയിട്ടും അല്ലാതെയും പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എൻ ആർ ഒ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാം സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടായും സ്ഥിര നിക്ഷേപമായും തുടങ്ങാവുന്ന എൻ ആർ ഒ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഇന്ത്യൻ രൂപയിലാണ് വിനിമയം വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ദശലക്ഷം യു എസ് ഡോളറിന് തുല്യമായ തുക വരെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി വിദേശത്തേക്ക് പിൻവലിക്കാം നാട്ടിലെ വരുമാനത്തിന് ആദായ നികുതി നൽകിയ ശേഷമാണ് ഇത് അനുവദിക്കുക എഫ് സി ആർ അക്കൗണ്ട് യു എസ് ഡോളർ പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിംഗ് യൂറോ ജപ്പാനിസ്യൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ കനേഡിയൻ ഡോളർ എന്നിങ്ങനെ ആറു വിദേശീയ കറൻസികളിൽ തുടങ്ങാവുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപമാണ് ഫോറിൻ കറൻസി നോൺ റെസിഡൻസ് അക്കൗണ്ടുകൾ അഥവാ എഫ് സി എൻ ആർ അക്കൗണ്ടുകൾ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വർഷം വരെയാണുള്ള കാലാവധിക്ക് ഈ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാം നിക്ഷേപ തുകയ്ക്കും പലിശ തുകയ്ക്കും ആദായ നികുതി നൽകേണ്ടതില്ല ഇന്ത്യയിൽ രൂപയിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാനാവില്ല എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം അടയ്ക്കുന്നത് പോലെ എഫ് സി എൻ ആർ അക്കൗണ്ടിലേക്കും പുറത്തു നിന്നും പണം അടയ്ക്കാം മുതലും പലിശയും പൂർണമായും വിദേശത്തേക്ക് പിൻവലിക്കാം വിദേശ കറൻസികളുടെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസവും നഷ്ട സാധ്യതയും നിക്ഷേപത്തെയും ബാധിക്കും നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ പ്രവാസ ജീവിതത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നവരെ സാധാരണഗതിയിൽ നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻസ് അഥവാ എൻ ഒ ആർ എന്ന് പരിഗണിക്കപ്പെടും രണ്ടു വർഷമെങ്കിലും പ്രവാസിയായിരുന്ന ഓൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നാൽ അൻപത് വർഷം വരെ എൻ ഒ ആർ ആയിരിക്കും ഒൻപത് വർഷം വരെ എൻ ഒ ആർ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ എൻ ആർ ഇ ഫോറിൻ കറൻസി നോൺ റെസിഡൻസ് അക്കൗണ്ടുകൾ റെസിഡന്റ് ഫോറിൻ കറൻസി അക്കൗണ്ടുകളാക്കി മാറ്റാം സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ അവയുടെ കാലാവധി വരെ തുടരുകയും ആവാം എൻ ആർ ഇ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് എൻ ഒ ആർ അക്കൗണ്ട് ആയി മാറ്റാവുന്നതാണ് കൂടാതെ നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് വിദേശ കറൻസിയിൽ തുടങ്ങാവുന്ന 
ഫോറിൻ കറൻസി റെസിഡൻസ് അക്കൗണ്ടുകളും ഉണ്ട് അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ പേര് എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ടിൽ ചേർക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും ഗൾഫിലും മറ്റും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന അടുത്ത ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും തങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇടപാട് നടത്തുന്നതിനായി അധികാരപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് മാൻഡേറ്റ് ലെറ്റർ അഥവാ ലെറ്റർ ഓഫ് അതോറിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ട് ബാങ്കിൽ നൽകിയാൽ ഇത് സാധ്യമാകും ഒരു പ്രത്യേക എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ടിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പണം പിൻവലിക്കാൻ മാത്രം അധികാരപ്പെടുത്തിയിരുന്ന സ്പെസിഫിക് പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി പോലെയാണ് മാൻഡേറ്റ് ലെറ്റർ അഥവാ ലെറ്റർ ഓഫ് അതോറിറ്റി